வணக்கம் புதுவை மற்றும் அதனை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பிரதிபலிக்கும் கமலா தொலைக்காட்சியின் செய்திகளுக்காக பிரபாவதி விரிவான செய்திகளை காண்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்தியை பார்க்கலாம் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி இந்தியா கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் பேரணி அரசின் சமையல் எரிவாயு மானியம் பெற லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் சிறப்பு முகாம் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு மக்கள் நன்றி தெரிவித்தனர் காவல்துறை துணை தலைவராக பிரிஜேந்திர குமார் யாதவ் நியமனம் முதலமைச்சரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு தாகூர் கலை கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டம் இனி விரிவான செய்திகள் லாஸ்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட மக்களுக்கு புதுச்சேரி அரசின் சமையல் எரிவாயு மானியம் பெற சிறப்பு முகாம் லாஸ்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட லாஸ்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் புதுச்சேரி அரசின் கேஸ் மானியம் சிறப்பு முகாம் இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்று வந்தது இம்முகாமினை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவருமான வைத்தியநாதன் கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்தார் முகாமில் ஆன்லைன் மூலமாக மானியம் பெற தகுதியுடைய சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிற குடும்ப அட்டைதாரர்களிடம் குடும்ப உணவு பங்கீட்டு அட்டை எண் எரிவாயு இணைப்பு முகவரின் நிறுவன பெயர் எரிவாயு இணைப்பு நுகர்வோர் எண் எரிவாயு நிறுவனத்தின் பதிவு பெற்ற கைபேசி எண் ஆதார் நகல் ஆகியவை பெறப்பட்டு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை சிறப்பாக செய்திருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு தொகுதி மக்கள் நன்றி தெரிவித்தனர் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் கமலா அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி தொழிலாளர் துறையில் நடைபெற்ற வேலைவாய்ப்பு முகாமில் மின்சாரம் இல்லாததால் செல்போன் வெளிச்சத்தில் நேர்காணல் நடைபெற்றதால் திருப்தி இல்லாமல் கவலையுடன் இளைஞர்கள் திரும்பினர் புதுச்சேரி அரசு தொழிலாளர் துறை சார்பில் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையில் பல்வேறு வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் மூலம் பல்வேறு இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்தாலும் ஒரு சில வேலைவாய்ப்பு முகாம்களில் அதிகாரிகள் அலட்சியமாக நடத்துவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்து வந்துள்ளது இந்நிலையில் புதுச்சேரி அரசு வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் காலை ஒன்பது முப்பது மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது முகாமில் மேனோடெக் சுந்தரம் ஃபாஸ்ட்நட் மலபா குரூப்ஸ் ஸ்டெரல்ஜன் ஹை டிசைன் இந்துஸ்தான் லீவர் ஆகிய தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்று ஆட்களை தேர்வு செய்வதற்காக இருந்தனர் இதில் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ கலை மற்றும் அறிவியல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஐடிஐ மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு ஆனால் நேர்முக தேர்வு நடக்கும் பொழுது திடீரென மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் வராததால் மின்விளக்கு வெளிச்சத்தில் சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்டு வேலைக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது மேலும் இம்முகாமில் புதுச்சேரி மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் இருந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரி இளைஞர்கள் பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் அவர்களுக்கு அமர்வதற்கான இட வசதி குடிநீர் வசதி செய்து கொடுக்காமல் கால் கடுக்க பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழலும் ஏற்பட்டது இதனால் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் கலந்து கொண்டவர்கள் கடுமையாக அவதிக்குள்ளாகினர் அரசால் நடத்தப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு முகாமில் திட்டமிடல் இல்லாமல் அதிகாரிகள் ஏனோதானமாக அலட்சியமாக முகாமை நடத்துவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது
நிலத்தை அபகரித்ததாக புகார் கூறப்பட்டுள்ள பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருவர் மீது தலைமை செயலரிடம் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி காமாட்சி அம்மன் கோவில் நில அபகரிப்பில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள அனைவர் மீதும் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுத்திடவும் உச்சநீதிமன்றத்தின் கண்டனத்திற்குள்ளாகியுள்ள பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜான்குமார் ரிச்சர்ட் ஜான்குமார் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்திடவும் புதுச்சேரி மாநில பத்திர பதிவுத்துறை மற்றும் நில அளவை துறைகளை முழுவதுமாக லஞ்ச ஊழல் இல்லாத துறையாக புனரமைத்திட வேண்டி இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் தலைமை செயலகம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவித்திருந்தனர் அதன்படி நேரு வீதி மிஷின் வீதி சந்திப்பில் இருந்து பேரணியாக புறப்பட்டு வந்த இந்தியா கூட்டணி கட்சியினரின் பேரணியில் எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா காங்கிரஸ் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான வைத்தியலிங்கம் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி லாஸ்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவருமான வைத்தியநாதன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செயலாளர் ராஜாங்கம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செயலாளர் சலீம் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் உட்பட நூற்றிற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் தலைமை செயலகம் சென்ற பேரணியை காவல்துறையினர் ஆம்பூர் சாலை சந்திப்பில் தடுப்பு கட்டை அமைத்து தடுத்தனர் இதனையடுத்து அங்கேயே பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜான்குமார் மற்றும் ரிச்சர்ட் ஜான்குமார் ஆகியோரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் இதனால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதையடுத்து முக்கிய நிர்வாகிகள் தலைமை செயலகம் சென்று தங்களது கோரிக்கைகள் தொடர்பான மனுவை தலைமை செயலரிடம் கொடுத்தனர் மாநிலத்தில் கோயில் நிலங்களை அபகரித்து அதை சொந்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிற நபர்கள் மீதும் கோயில்களினுடைய சொத்து மட்டும் இல்லாமல் தனியார் சொத்துக்களை அபகரித்திருக்கிறவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவியில் இருக்கிறவர்கள் பதிவை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கோயில் நிலத்தை அரசாங்கம் அந்த எம்எல்ஏ வாங்கி எடுத்து மறுபடியும் அரச கோயில் எடுத்து படிக்க வேண்டும் அவர்கள் மீது வழங்கி ஆனால் இந்த தீர்ப்பினை இந்த அரசாங்கம் செயல்படுத்தாமல் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இந்த அரசாங்கம் ஸ்பின்னிங்களுடைய முற்பாலை வியாபாரம் செய்திருக்கிறார்கள் அதன் மீதும் விசாரணை செய்யும் காவல்துறை முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளராக பிரஜேந்திர குமார் யாதவ் காவல்துறை துணை தலைவர் பொறுப்பு தற்காலிகமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது காவல்துறை முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளராக தற்காலிகமாக பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள பிரஜேந்திர குமார் யாதவ் முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் அப்போது அவருக்கு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்து அவரது தோள்பட்டையில் டிஐஜி பதவிக்கான ஐ பி எஸ் அசோக சின்னம் அதன் அடியில் முக்கோண வடிவில் மூன்று நட்சத்திரங்கள் கொண்ட படையினை அணிவித்து பொறுப்பை வழங்கினர் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் செல்வம் அரசு கொறடா ஆறுமுகம் ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது உடனிருந்தனர்
தொகுதிக்குட்பட்ட அஷோக் நகர் பகுதியில் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைக்கும் பணியினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் பூமி பூஜை செய்து துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்டு அசோக் நகர் பகுதியில் உள்ள திருவிகா நகர் பவானி வீதி உட்பட பல்வேறு இடங்களில் சாலை மற்றும் வடிகால் வாய்க்கால் அமைப்பதற்கான பணியினை லாஸ்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவருமான வைத்தியநாதன் பூமி பூஜை செய்து பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையர் சுரேஷ் ராஜ் மற்றும் துறை அதிகாரிகள் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் கமல அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் இங்க பாருங்க புதுச்சேரி லக்ஷ்மி ஆயக்கருவர் திருக்கோவிலில் ஸ்ரீ நிகுமாந்த மகா தேசிகன் உற்சவத்தில் சுவாமி தேசிகன் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஊஞ்சல் உற்சவத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை ராமகிருஷ்ண நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஆயக்கருவர் திருக்கோவில் இந்த திருக்கோவிலில் எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு ஸ்ரீ நிகமாந்த மகா தேசியன் உற்சவம் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மங்களா சாசனம் சாற்று முறையுடன் தொடங்கியது தினம்தோறும் நிகமாந்த மகா தேசிகனின் வீதி புறப்பாடு நடைபெற்றது அலங்கரிக்கப்பட்ட மகா தேசிகன் பல்வேறு அலங்காரத்துடன் வீதி உலா வந்தார் இந்நிலையில் முக்கிய நிகழ்வான ஊஞ்சல் உற்சவம் நடைபெற்றது அலங்கரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ நிகமாந்த மகா தேசிகன் மலர்களால் உருவாக்கப்பட்டு அலங்கரிக்கப்பட்டு ஊஞ்சலில் வைக்கப்பட்டு சோடச தீபாராதனைகள் காண்பிக்கப்பட்டது இதில் பக்தர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டு சுவாமியை வணங்கி சென்றனர் அரசு கல்லூரிகளில் புதிய கல்விக் கொள்கை அமுல்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து அரசு கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரியில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் தேசிய கல்விக் கொள்கையின் கீழ் நடப்பு கல்வி ஆண்டில் முதல் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கல்லூரிகளில் தேசிய கல்விக் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளில் கல்வித்துறை ஈடுபட்டு வருகிறது இந்நிலையில் கல்லூரிகளில் தேசிய கல்விக் கொள்கை அமுல்படுத்தும் பொழுது தமிழ் பாடம் புறக்கணிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட தாகூர் அரசு கலை கல்லூரியை சார்ந்த மாணவ மாணவிகள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து கல்லூரி முன்பு சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது புதுச்சேரி அரசு கல்லூரிகளில் தேசிய கல்விக் கொள்கை அமுல்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினார்கள் இதனால் கல்லூரி வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு புதுச்சேரி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு இருசக்கர வாகன பேரணி மற்றும் மக்கள் சந்திப்பு நடத்த வேண்டும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் மற்றும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோர் ஆணையிட்டு இருந்தனர் அதன்படி புதுச்சேரி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாநில அமைப்பாளர் கணபதி தலைமையில் ஏழு நாட்கள் இருசக்கர வாகன பேரணி நடத்த திட்டமிடப்பட்டு பேரணி தொடங்கப்பட்டது ஐந்தாவது நாளாக மணவெளி தொகுதிக்குட்பட்ட புறநாங்குப்பம் தவளக்குப்பம் அபிஷேகப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் சென்று நாடாளுமன்ற தேர்தல் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்கள் இதில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார்கள்
ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் தொடர்கின்றன மக்கள் கவிஞர் தமிழ் ஒளி நூற்றாண்டு தொடக்க விழா புதுச்சேரி தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்றது மக்கள் கவிஞர் தமிழ் ஒளி நூற்றாண்டு தொடக்க விழா புதுச்சேரி தமிழ்ச்சங்கம் சார்பில் நடைபெற்றது விழாவிற்கு தமிழ்ச்சங்க தலைவர் மூத்து தலைமை தாங்க புதுவை தமிழ்ச்சங்க செயலாளர் சீனு மோகன்தாஸ் வரவேற்புரை ஆற்றினார் நிகழ்ச்சியில் தமிழ்ச்சங்க துணைத் தலைவர்கள் ஆதி கேசவன் திருநாவுக்கரசு பொருளாளர் அருட்செல்வம் துணை செயலாளர் தினகரன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இந்த விழாவில் இருபத்தி நான்கு வாரிசுகள் அடங்கிய கவியரங்கம் நடைபெற்றது இதற்கு பாட்டு பரிதி பாலசுப்பிரமணியன் தலைமை தாங்க பாரூரில் நீங்க வந்த பகலவன் தன்மான மரவான் தமிழ் ஒளி என்ற தலைப்பில் கவியரங்கம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணை பொது செயலாளர் பாவனன் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரை ஆற்றினார் இதில் தமிழ் சங்கத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் முனைவர்கள் பாவலர்கள் கவிஞர்கள் கலைமா மணி விருது பெற்றவர்கள் என அனைவரும் திரளாக கலந்து கொண்டனர் மிஷன் மோடி ராஷ்ட்ரிய சங்க தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சீனிவாசன் பாஜக தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செல்வ கணபதியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் மிஷன் மோடி ராஷ்ட்ரிய சங்கம் தலைவராக ஏ எம் சீனிவாசனை நியமனம் செய்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் அகில இந்திய செயல் தலைவர் சஞ்சய் தாக்கூருக்கும் டாக்டர் கிருஷ்ணகுமாருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை புதுவை மாநில தலைவர் ஸ்ரீனிவாசன் தெரிவித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து புதுவை மாநில பாரத ஜனதா கட்சி தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செல்வ கணபதியை மரியாதை நிமித்தமாக நேரில் சந்தித்து பூங்கொத்து கொடுத்து சால்வை அணிவித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதனுடன் மிஷன் மோடி ராஷ்டிரிய சங்கம் துணைத் தலைவர் ஏழுமலை உடனிருந்தார் விழுப்புரம் நெடுஞ்சாலை பாலத்திற்கு மேல் அந்தரத்தில் நின்ற சரக்கு வாகனத்தால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது விழுப்புரம் நாகப்பட்டினம் நான்கு வழி சாலை பணி நடைபெற்று வருகிறது அதற்காக கண்டமங்கலம் பகுதியில் ரயில்வே மேம்பால பணி நடந்து வருகிறது இந்த நிலையில் பங்கூர் வாய்க்கால் மேட்டு பகுதியை சேர்ந்த தாமஸ் தனக்கு சொந்தமான நான்கு சக்கர சரக்கு வாகனத்தினை பங்கூர் பகுதியில் இருந்து விழுப்புரம் நோக்கி ஓட்டி வந்துள்ளார் அப்போது கண்டமங்கலம் மேம்பாலம் அருகே வந்தபோது திடீரென அவருக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு நிதானம் தெரியாமல் மேம்பாலத்தின் கீழே செல்வதற்கு பதிலாக மேலே வாகனத்தினை ஓட்டி சென்றுள்ளார் வெகு தூரம் சென்ற பிறகு வாகனம் மேம்பாலத்தின் நுனி பகுதியில் இடித்து நின்றுவிட்டது அப்போது அவரும் அவ்விடத்தில் மயக்கமாகி உள்ளார் இதுகுறித்து மேம்பாலத்தின் கீழே சென்ற பொதுமக்கள் கண்டமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவித்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த கண்டமங்கலம் காவல்துறையினர் மயக்க நிலையில் கிடந்த ஓட்டுநரை காப்பாற்றினர் அதன் பிறகு ஆபத்தான நிலையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த நான்கு சக்கர சரக்கு வாகனத்தினை கிரேன் உதவியுடன் மீட்டு அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர் அதனைத் தொடர்ந்து விசாரணைக்காக ஓட்டுநர் தாமஸை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று குடிபோதையில் வாகனத்தினை ஓட்டி சென்றாரா என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் அவர் ஏற்கனவே சர்க்கரை நோய்க்கு மாத்திரை எடுத்து வருவதாகவும் சரியாக உணவும் மாத்திரையும் எடுத்துக் கொள்ளாததால் மயக்கமாகி நிதானம் தவறி வாகனத்தை ஓட்டி சென்று மயங்கிவிட்டதாகவும் கூறினார் 
அதனை தொடர்ந்து அவருடைய உறவினர்களை வரவழைத்து தாமஸை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதுகுறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நிதானம் தவறி மயக்க நிலையில் வாகனத்தை ஓட்டி சென்று மேம்பாலத்தில் இடித்த சம்பவம் கண்டமங்கலம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது புனித அண்ணாள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஒன்று முதல் மூன்றாம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இரண்டாம் பருவத்திற்கான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் ஒலக்கூர் ஒன்றியம் புனித அண்ணாள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஒன்று முதல் மூன்றாம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இரண்டாம் பருவத்திற்கான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி நடைபெற்றது இப்பயிற்சியில் வட்டார கல்வி அலுவலர் ஆக்சிலியம் பெலிக்ஸ் மேற்பார்வையாளர் அருணா பயிற்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் ஸ்ரீ முல்லை ஹெலோஷிப் அருள் மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் மற்றும் ஏராளமான ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் வலுக்கட்டாயமாக பொய் புகார் அளிக்க கூறி மிரட்டல் இருளர் இன பாதுகாப்பு இயக்க நிர்வாகி மீது புகார் அளிக்க இருளர் இன மக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் அடுத்த புள்ளிச்சம்பள்ள கன்னியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் கோழி தொழிலாளி சுரேஷ் இவரது மனைவி கல்பனா இவர்களுக்கு திருமணமாகி பனிரெண்டு வயதில் காயத்ரி என்ற மகளும் ஒன்பது வயதில் பானர் என்கிற மகனும் உள்ளனர் திருமணமான நாளில் இருந்தே சுரேஷிற்கும் அவரது மனைவி கல்பனாவிற்கும் குடும்ப பிரச்சனை ஏற்பட்டு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி கல்பனா வீட்டில் இருந்த போச்சு மருந்தை குடித்து மயக்கமடைந்துள்ளார் அவரை உறவினர்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் இதுகுறித்து கல்பனாவின் தாய் தனலட்சுமி கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக வழக்கு பதிவு செய்து சுரேஷை கைது செய்து கடலூர் சிறையில் அடைத்தனர் இதற்கிடையே சிகிச்சையில் இருந்த கல்பனா கடந்த இரண்டாம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இந்த நிலையில் சுரேஷ் மற்றும் கல்பனாவின் உறவினர்கள் திருச்சிற்றம்பலம் கூட்டுரோட்டில் உள்ள கோட்டக்குப்பம் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் திரண்டனர் அவது காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினார் அப்போது இருவருக்கும் ஏற்பட்ட குடும்ப பிரச்சனையால் மட்டுமே கல்பனா தற்கொலை செய்து கொண்டார் அவர் தற்கொலைக்கு அவரது கணவர் காரணமில்லை ஆனால் எங்கள் பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடியினர் பாதுகாப்பு சங்கத்தை சேர்ந்த சிவகாமி என்பவர் எங்கள் சமுதாயத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டு வருகிறார் அவர் அவசர அவசரமாக கல்பனாவின் தாயை அழைத்து சென்று அவரை மிரட்டி ஏமாற்றி சுரேஷ் மீது தற்கொலைக்கு தோண்டியதாக காவல் நிலையத்தில் பொய் புகார் அளித்துள்ளார் அதன் அடிப்படையில் வானூர் காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர் தற்போது இரு குழந்தைகளும் அனாதையாக நிற்கிறது மனைவியை அடக்கம் செய்வதற்கு அவரை நீதிமன்றம் ஜாமீனில் வெளியில் விடவில்லை இதனால் நாங்கள் இறந்த கல்பனாவின் உடலை வாங்கவில்லை எனவே சுரேஷை விடுவிக்க நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தினர் இதையடுத்து சுரேஷை ஜாமீனில் விடுவிக்க பரிந்துரை செய்வதாகவும் சிவகாமியை அழைத்து விசாரிப்பதாகவும் இதுகுறித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் சுனில் உறுதியளித்தார் இதை ஏற்று அப்பகுதி மக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி இந்தியா கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் பேரணி அரசின் சமையல் எரிவாயு மானியம் பெற லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் சிறப்பு முகாம் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு மக்கள் நன்றி தெரிவித்தனர் காவல்துறை துணை தலைவராக பிரிஜேந்திர குமார் யாதவ் நியமனம் முதலமைச்சரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு தாகூர் கலை கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கமலா தொலைக்காட்சி சமூக வலைதளத்தை பின்பற்றவும் நன்றி வணக்கம்